スピーキング爆上がり企画「スピーキングブースター Day4」今日は「What do you like about? 何々のどこが好きなの?」という質問への答え方を見ていきます。Day3 でやったような「Well, I don't know. I just like it」という答えも普通に受け入れられるんですけれども。トイックのスピーキングテストとかですね30秒とか1分とかある程度の長さを話さなきゃいけない時であればもうちょっと話さないと時間が持ちませんよねなのでそういう時の練習だと思ってくださいもし15秒で答えるような質問であればあのこの間の「Well, I don't know, I just like it」くらいが逆にちょうどいいですあの考えていてタイムアウトになるよりは15秒内で終わるように。何かしら言った方がいいので前回のテクニックはそういう時に使ってくださいで、今日やるのは逆にある程度の時間話すために何個か羅列するっていうそういうやり方になってきます What do you like about Kyoto? と聞かれたらまず Oh everything と言ってしまうというのも手です Oh everything それからいくつかの好きなものを羅列していきます。Food, people, culture ゆっくり言うのがポイントですよ。Food, people, culture じゃなくて Food, people, culture そして自分なりにまとめます。Oh, I like Kyoto so much.What do you like about Saizaria?Oh, everything! Food, staff, price. Oh, I like Saizaria so much. この間とゆっくり話すっていうのがとっても重要です。Okay, so here are some tips to sound more fluent. What do you like about Saizaria? Oh, everything. I mean, I like their food, staff, Price. Um, what else? Oh, and of course, the Milano style Doria. Oh, I like Saizaria so much. Have you ever been there? So, there are a few more things. What do you like about Starbucks? What do you like about Disneyland? What do you like about iPhone? スターバックスのところはドトールに変えていただいてもサイゼリアのところはくら寿司に変えていただいても構いません自分がまあ本当に好きというかイメージが湧くものでやった方がいいと思うのでぜひ例文は自由に変えてやってみてくださいあと最後に一つなんですがあの30秒以上話す時にですねいくつかその好きなもの好きなポイントっていうのを列挙していくというのはとても大事なんですけれどもこの時になるべく日本語のものを入れない方がテストなんかではいいと思います例えばなんで京都好きなのっていう時に銀閣寺とかあの祇園とかあの入れるよりはもう思い切ってビューディングスにしてしまうとかテンポーズにしてしまうとか英語の単語をとにかく選ぶっていうのが重要になってきますねあの普段の会話では全然問題ないんですけれども例
とそういうのが原点になるような試験っていうのもあるのは知っているのでその辺ちょっと気をつけてみてください。でそうするとあのこういう単語を知っていた方がいいのでぜひおさらいしておくといいと思います。人、people、建物、buildings、美術館、museums、景色、view、雰囲気、atmosphere、食べ物、food、味、taste、staff、staff 